Good evening, everyone. Good evening. How is everyone doing? Como estamos todos? Hello, hello. Can you guys hear me? Me escuchan? Guys, are you there? Están ahí, me escuchan? Me confirman si me escuchan, por favor. Hello? Yes? No? Hello? Good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello? ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok, thank you. <laughs> I was worried. Estaba preocupada que nadie me contestara. Let's open the cameras. Vamos a empezar unos tres minutitos antes de este día. Let's open the cameras, please, everybody. Los que ya estamos conectados, podemos encender nuestras cámaras. Tonight is the night. Good evening, Beatriz. How are you? Hi, thank you. Así es. Yes, fine, thank you, yes. O oh, oh, también puede decir, I am well. I am well. Uh -huh. Estoy bien. Uh -huh. yes. bien. Bien importante que siempre le preguntemos a la otra persona, and you, solo por cortesía, right? Uh -huh. Okay. Uh -huh. Good. Yes. All right. Good evening, everybody. Well, who else do we have? Veo a Janet por ahí. Pablo, la cámara, muy bien. Tania, los que ya estamos, vamos a encendiendo la cámara, please, para que podamos iniciar de una vez. All right, how is everybody doing? ¿Cómo están todos? How was the weekend? ¿Cómo me los trató el fin de? <laughs> I hope everyone had a great weekend. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Happy Monday, happy beginning of the week. Feliz inicio de semana, ¿verdad? <laughs> so... So let's see who do we have. Ya se van uniendo los demás. Okay. Did you guys have time to practice during the weekend? Tuvieron tiempo de practicar el fin de semana. Your classes. <laughs> yes, no. <laughs> okay. Okay. Everybody seeing the screen? Todos pueden ver la pantalla ya, me confirman. Sí, yes. Yes, yes. Perfect, yes. thank you. Okay, so we're going to do a review. ¿Qué hacemos todas las noches antes de iniciar la clase? Repasamos, nos aseguramos de que lo que vimos anteriormente esté ahí, que no se nos haya olvidado, right? So what was the last topic we saw on Friday? ¿Qué fue lo último que vimos el viernes? Who remembers? El abecedario. Did we see that on Friday? We saw that last week, that's correct. But on Friday, tenemos la pregunta número uno, para quien la quiera contestar. When do we use this? ¿Cuándo utilizamos this? Eso se lo di el viernes, eso es lo más fresco. <laughs> When do we use this? Janet, please. We use this whenever you're talking about one object which is near you. Exactly. Thank you, Janet. That was perfect. Yes. Si un objeto está cerca de nosotros, we say this. For example, this is my cell phone, right? This, porque está cerca de mí, lo estoy tocando. This is my cell phone, all right? So, when do we use this? Question number two. When do we use this? ¿Quién la contesta? ¿El otro escenario? When do we use this? No se peleen, no veo ni una mano ahora. <laughs> this. ¿Cuándo utilizamos this? Question number two. Ricardo, please. Eh, cuando está retirado el, el objeto. Exactly, perfect. 
cuando tenemos un objeto que no está cerca de nosotros, right? Ya no decimos this, decimos this, right? En este caso es también para plurales. This es para plurales también, que están cerca de nosotros, right? Now, let's see. We use this, y esto es lo que vimos el día viernes, ¿verdad? This es plural, es singular, this es plural. No nos vamos a entretener mucho en esto porque ya lo vimos, como les mencionaba. Luego vamos a ver, yes, no, and using WH, where. Vamos a utilizar la primera pregunta que sería, where, ok, where, a dónde. Es una pregunta de información. A las preguntas de información también las conocemos en inglés como WH, questions, preguntas de WH o information questions, ok? So, we have, a, we have a conversation here. Necesito dos voluntarios, uno para ser Kate y otro para ser Joe. Thank you, tenemos a Ricardo para ser Kate, Alfredo va a ser Joe. Okay. Uh, Kate. Uh -huh. No, where are you? Where are? Oh no, where are, are my care keys? Uh -huh. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. They're on the table in the restaurant. Thank you. Very good job. Thank you, Alfredo and Ricardo. Now we have Janet Guadalupe is going to be the waiter, el mesero, the waiter. ¿Quién va a ser Kate? Necesitamos uno más para Kate y uno más para Joe. Edwin va a ser Kate y Álvaro va a ser Joe. Okay. Vamos, Janet. Yes. Excuse me, are these your, key, your keys? Yes, they are. Thank you. Sí. Álvaro. Sí. No problem. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Usted es Joe, Álvaro, ahí. Yo, yo. Uh -huh. Ok. Uh -huh. eh, sí. No problem. Um, is this your wallet? Um, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Why a minute? That is my wallet. All right. Good. Wait a minute, right? Un minuto. Espérese un minuto. Wait a minute, right? That is my wallet. Correct. Thank you to all the participants. Good. So, acá empezamos a ver tres tipos de preguntas. Bueno, tres preguntas, pero son dos tipos. Yes or no es el primer tipo de preguntas. Preguntas que la respuesta es específicamente esa. Yes, it is, no, it isn't. Dependiendo del sujeto puede cambiar el it, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos. Are they in your purse? Están en su cartera. Y la respuesta no puede ser, ah, que dije que la tenía. No, right? It can only be yes. Or no, are they in your purse? ¿Están en su cartera? No, they are not. Y de acá es bien importante. Quiero que se fijen bastante en la estructura. Are, ¿qué es are? En esta pregunta, ¿qué papel es el are? Es el verbo, es el sujeto, es el complemento. ¿Qué es, es el, el verbo? Are? Exactly, it's the verb. Are is the verb to be. They, ¿qué cosa es? Se vuelve mi subject, they, el sujeto. ¿Se acuerdan que les di la estructura para las preguntas de sí o no la semana pasada? Verbo to be, sujeto, complemento. Por ejemplo, are you happy, right? Verbo to be, are, sujeto, you, complemento, happy. En este escenario, are they in your purse? Misma estructura, si se fijan. Verbo, sujeto, complemento, right? ¿Qué hago para contestarlo? Si me están preguntando con un verbo, como el verbo to be, es una pregunta de sí o no, right? 
So, yo voy a contestar no, sujeto, verbo. Si es negativo, le pongo negativo y si no, se queda como cual. Por ejemplo, no, they are not. No, sujeto, verbo to be are, negativo no. No, they are not. ¿Ok? O la versión corta, ¿cuál era? Versión corta de they are not. No, they aren't. Exactly. No, they aren't. All right, very good. So, siguiente pregunta. Bueno, no es la siguiente, pero está al inicio. Where are my keys? Y les dije, ¿qué les dije que quería decir where? ¿Dónde están mis llaves? Yes, where es para preguntar dónde. En este escenario están preguntando tal cual, ¿dónde están mis llaves? Pero yo puedo preguntar algo bien sencillo, por ejemplo, where do you live? ¿Ok? Where do you live? Where is Maria? Right? Where is the classroom? So where, en cualquier escenario donde yo quiero saber dónde algo es o va a suceder, la ocupo. Questions in this part? Sí, no? Preguntas? Todo claro? Bien importante. Bien importante y les hago énfasis en la estructura que es de la pregunta que nos fijemos porque de eso depende cómo yo voy a contestar. El sujeto con el que me preguntan es el sujeto con el que yo contesto. A menos que la pregunta sea you. Si la pregunta es you, yo contesto I. ¿Verdad? Other than that, seguimos la misma regla. This part. Ok. Hablábamos, right? En el escenario que tengamos algo cerca, por ejemplo, this is my cell phone. This is my cell phone. Pero si estuviera lejos el celular, diría it is my cell phone. It is my cell phone, ¿ok? This is just a refresher. Eso es solo un repaso, ¿ok? Esto lo vimos también. Y aquí estamos con las posibles respuestas, right? So, I'm going to be selecting. No le voy a dar nombre, solo lo voy a ir llamando. Y al que yo mencione, por favor, abre su micrófono. Yo le voy a hacer la pregunta y me contesta si sí o si no. Cualquiera de las dos. Ok. Alexander Luna. Alexander, ¿estamos Good. Alexander, is this your wallet? Yes, it is. Correct. Yes, it is. Nunca va a ser aceptable que me digan solo yes o solo no. Mm -mm, never, right? Estructuras completas, la versión corta o la versión larga. Yes, this is my wallet. Or yes, it is my wallet. O versión corta, como mencionó Daniel, right? Yes, it is. Okay, Alexander, perdón. Next one, let's see. Let me check who is down. Emmanuel Ventura. ¿Estamos ahí, Emmanuel? It's correct. Thank you, Emmanuel. Are these your keys? Mm, it's not. Okay, vamos de nuevo. Are these your keys? Yes, they are. Correct. Yes, they are. Porque estamos hablando en plural. Y me dice they are porque no las tiene usted en ese momento, ¿verdad? Very good. Thank you. Let's see. Let's see who else. Veamos quién más. Esther Parada. Esther, are you there? ¿Estamos ahí, Esther? Sí. Thank you. Where is your wallet? It in my pocket. All right. It's time me will see you. It's in my pocket. Very good. And let's see who else do we have here. Iris Vasquez, please. Sí. Okay, Iris, where are my keys? They, they are on the table. Very good. Thank you. Very important, right? En estos escenarios, cambia. Por ejemplo, yo dije this, pero me contestaron con it, is. ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando por algo que yo, soy, yo tengo tangible para mí en el momento, pero ustedes no. All right? And that's the only difference. Good. Verb to be plus this or this plus complement. Es exactamente la estructura que acabamos de ver. ¿verdad? Are these your keys? 
Is this your house, right? Is that your cell phone, okay? That's the structure. Y si se acuerdan, estuvimos practicando esto el viernes. Cada uno de ustedes me dio un par de preguntitas, okay? Now, we're going to go into more WH questions. Vamos a hablar de más preguntas de información, WH, right? No está solo where. Where, la que acabamos de ver, si es para locación, para lugares, right? But then, tienen algo en común todas las que vamos a ver. El orden de cómo estructuramos la pregunta usando WH words, right? A estas se les conoce, ¿de qué otra forma les dije? WH questions, ¿de qué otra forma les conocemos? Information questions, right? Preguntas de información. Siempre que yo inicio una pregunta con una palabra WH o con H solamente, porque hay unas que empiezan con H solamente. Estoy pidiendo información, no estoy preguntando si sí o si no. Entonces voy a requerir que me den la información que yo estoy buscando. Por lo cual es importante que ustedes identifiquen cuál de los WH es la que se les estará pidiendo. Notice the importance of the structure. Veamos la estructura. Tenemos WH word plus the verb to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, people? Um, is y are. Correct, Ricardo, thank you. That is correct. So, WH, cualquiera de las que vamos a ver a continuación, más cualquiera de esos tres verbos, de, perdón, sujetos, perdón, verbos, verbo to be, cualquiera de las versiones del verbo to be, más cualquiera de los subject pronouns que ya les enseñé. I, you, he, she, it. Sería el sujeto, the subject. Y lo demás va a ser complemento. Si sí quisiera que, um, si pueden anotar la estructura para que se la memoricen, para que la practiquen después, porque les va a tocar hacer oraciones con esto. All right. So, let's continue. We have WH words. Y aquí vamos a ver qué información pedimos con cada una de ellas, ¿de acuerdo? So, let's repeat. Todos con los micrófonos abiertos. Teacher goes first. Students go next. Teacher va primero, los alumnos vamos después. Todos al mismo tiempo, nadie se adelanta, aunque se los pueda, right? So, let's go. Who? 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 What? 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 When? 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 Where? When? Where? 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 Why? Where? Why? 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 How? Vamos de nuevo. Who? 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 What? What? When? 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 Where? Where? Why? 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 And how? 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 Okay, thank you. Cerramos micrófono, por favor. Le ponemos bien. Now, very important. ¿Qué pregunto con cada una de estas? Who is asking about a person? Si yo quiero información sobre quién, ocupo who. Okay. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es la profesora? ¿Quién vino? ¿Quién se fue? Right? Who. Eso es para identificar quién. Who, when you want to ask about a person. Siempre que usted quiera preguntar quién algo o quién cualquier cosa, ocupa who. Al inicio de la estructura que les acabo de mostrar. WH más el verbo to be, más el sujeto y el complemento, ¿verdad? For example, who is your teacher? ¿Quién es tu profesora? Who, WH, is, verb to be, your teacher. In this case, él va a ser el sujeto y el complemento a la vez, right? Who is your teacher? Next. En este caso, perdón. En esta pregunta, por ejemplo, who is your teacher? La respuesta no puede ser yes, she is, o no, she is. Porque no estoy preguntando si sí o si no, estoy preguntando algo bien específico, información, right? So la respuesta tiene que ser, ah, my teacher, my teacher, 
is fulanito or fulanita, right? Depending. Next one, we have what. We use this when we're asking about a thing or idea. Cuando preguntamos sobre una cosa o sobre ideas. ¿De acuerdo? Cosas o ideas, ocupamos what. Por ejemplo, what is your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? What is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? ¿Verdad? O what do you think? ¿Qué pensás? Right? So, things or ideas. ¿Quién va a leer? When. Voluntarios para leer las demás, por favor. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Alfredo, ¿usted lee when? Álvaro, ¿usted lee where? José Vázquez lee why. Y Brenda Lisette lee how. ¿Ok? Vamos. Alfredo, when. Creo que está en mute, Alfredo. Okay. When is for asking about time? Perfect. Thank you. Alvaro, where? Okay. Where asking about a place. A place, correct. Um, para averiguar sobre un lugar. When, cuando preguntamos tiempo, hora, cuando. Where, cuando preguntamos dónde, en qué zona, en qué área, en qué lugar. Where. Para preguntar, locación, básicamente. Brenda, por favor. Why? Ah, no. ¿Quién iba antes de Brenda? ¿Con why? ¿Quién, ¿A quién le tocaba why? Ya. A mí, a mí. Ah, vaya, vaya, José, porque se escapa. <ríe> why? Why? Asking about a reason. Exactly. Thank you. Why? Asking about a reason. Cuando usted quiere saber el por qué de algo. Why are you like this? ¿Por qué eres así? <ríe> you ask a reason. Cuando usted quiere razones, el por qué de algo. Pregunta why. Ok. Casi siempre el why va a ser contestado usando because. ¿Por qué? En positivo para dar explicación. Right. Y la última, Brenda. Creo que estamos en miedo. Miss, ¿me escucha? Ahora sí, yes. Ah, bueno, ahora sí. How? Asking about a way of doing something. Very good, thank you. How? Y esta, si se fijan, no empieza con WH, pero sí comienza con H, lo que yo les mencionaba, ¿ok? How? ¿Cómo? How es cómo. ¿Ok? Cuando yo quiero saber la forma en que algo se hace, o cómo algo se hace, o cómo algo pasa, ocupo how, right? O cómo alguien está, por ejemplo, how are you? ¿Cómo está usted? ¿O cómo estás? How are you? How is your mother, right? How is your pet? ¿Cómo está tu mascota, right? So, siempre que quiero saber el cómo de alguien o de algo, how es la pregunta por la que yo voy a ir, ¿de acuerdo? Very good. Let's Mrs. continue. Mi, yes? Mrs. Bikri, Mrs. Bikri, yes? mm -hmm. I have a question. Tell me, Albert. Um, ¿Cuál es la diferencia entre why and because? Oh, very ocupa? important. Why es la pregunta. Así como en español ocupamos el por qué y cuando es pregunta, el por qué va tildado, right? Cuando es respuesta, el por qué va sin tilde y va de corrido. El, el because es para responder. ¿Ok? Why es por qué de pregunta. Because es por qué de respuesta. ¿De acuerdo? Thank you very much. All right. Hay más formas de contestar un why. No es estándar que ocupemos el because, pero porque estamos iniciando, nos vamos a pegar a eso porque es el más sencillo de utilizar. ¿De acuerdo? Good. Let's see, anybody has more questions? Otra, alguien que tenga alguna otra duda? Ahora es cuando. Yes, no. Okay, so we need six volunteers to read these questions. Janet, one. Tania, two. Jose Vasquez, three. 
Ricardo, you are number four. Angel Ramirez, you are number five. And let's see. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me veo? And Edwin Rodriguez, you are number six. Please. One moment, sorry. Okay, vamos. Los que ya les había asignado. Um, who is your sister? And you, who is your sister? Next. Her name. Okay, number three. When is the party? All right, thank you. Number four. Where are the keys? Very good. Are Number five. Today. Why are the books on the floor? Very good, thank you. Number six. How are your parents today? Thank you. Thank you. Okay, los que ya participamos, bajamos la manita. Y los que no hemos participado, ahora es cuando vamos a contestar. Okay? So, Beatriz, number one. Si tiene hermanas, contestamos. Y si no, no, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, who is my sister? My sister is teacher Febe from another module, the other module, right? In your case, Beatriz, who is your sister? ¿Cómo debía contestar? No, no le comprendí muy bien. Tiene hermanas. Todo depende de si yes. tiene hermanas. <laughs> Okay, my sister is, y dice su nombre. Ah, bueno, está ahí. Okay, who is your sister, Beatriz? My sister is Maria. Perfect, just like that. Number two, Tania Coralia. Y acá estoy preguntando cuál es el nombre de la niña. O si usted me puede dar cualquier nombre. Y agarra parte de la misma pregunta. The girl's name is, y dice su nombre, ¿de acuerdo? So, what is the girl's name, Tania? The girl's name, Fiorella. Okay, the girl's name is Fiorella. Mm -hmm. Okay, the, gir the girl's name is Fiorella. Perfect, thank you. Salvador, question number three. Y lo mismo, agarramos partes de la oración, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a hablar de los días? En inglés, cuando nos referimos a los días... Ocupamos, si solo voy a decir el día, por ejemplo, el lunes, el martes, yo voy a ocupar la proposición on, ¿ok? On Tuesday, on Friday, on Wednesday. Si solo voy a decir el muy día, ocupo la proposición on para decir el, ¿de acuerdo? So, cuando yo le pregunte, when is the party, usted me va a decir, the party is on, y usted me dice el día, Salvador, ¿de acuerdo? So, Salvador, when is the party? The party is on Friday. Perfect, perfect day for a party. <laughs> Thank you, Salvador. Let's see, number four, Daniel Mengíbar. Okay. Estamos preguntando locación de las llaves. Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Yo voy a agarrar parte de la misma oración, Daniel. The keys are... Y usted me dice a dónde están, por ejemplo, in my house, in the car, donde sea, ¿de acuerdo? So, Daniel, okay. where are the keys? The, the keys are on the table. Very good. Yay, Daniel. Number five. Who else has not participated? ¿Quién más no ha participado? Veamos. Los que ya participamos, bajamos la manita. Y Álvaro, veamos. Álvaro, number five. Tenemos, why are the books on the floor? Y ahí voy a usar justo lo que usted me preguntó, Álvaro. Pero vamos a empezar de nuevo. Agarramos parte de la oración, de la misma pregunta. The books are on the floor. Los libros están en el suelo. Y usted me va a decir por qué. The books are on the floor because I forgot. Porque se me olvidó. <laughs> o por lo que usted quiera. O because, I don't know, porque no sé. <laughs> right? So, Álvaro, why are the books on the floor? Thank me, Álvaro. <laughs> ah, okay, sí. 
Uy, me tocó la más, la, la más complicada. <risa> the books on the floor. The books eh, are on the floor. Books. Uh -huh. uh, the book are on the floor. On the floor. Because. Because. They fell, se cayeron. <risa> they fell. <risa> they fell, uh -huh. perdón. Se no cayeron. Logré comprender. Sí, no logré comprender esa, esa pregunta, la verdad. Okay. Bien, vamos. Entonces, y um, vamos a ubicarnos. Verbo to be, ser o estar. Y ya vimos que el why es para por qué, ¿verdad? Entonces me está diciendo por qué son o están. Todavía me falta, digamos, porque voy a ver el contexto, el, el resto, el complemento. ¿Por qué son o están los libros en el piso? Ah, en el piso, entonces tienen que ser están, ¿verdad? ¿Por qué están los libros en el piso? Why are the books on the floor? Y teacher me dijo que ocupo para contestar el because. Si fuéramos a hablar informalmente, usted me podría haber contestado desde because. Ah, because they fell, porque se cayeron. Pero eso sería como bien rudo, ¿verdad? ¿Y por qué necesita la tarea? Porque no quise. Right? Ah, fíjese que no hice la tarea, por eso, eso lo suavizamos, ¿verdad? Sonamos amables. Entonces, por eso les decía, toman parte de la pregunta para contestar, right? The books, repetimos lo mismo, esta parte. The books are on the floor because this and this and this, right? Good. Number six. Who wants to answer number six? ¿Quién quiere contestar el número seis? Who wants to... Daniel, usted se está ofreciendo, veo de nuevo. Hey, ¿Qué Daniel, es la pregunta? How are your parents today? Repitamos la primera, Daniel, y después la analizamos. How are your parents today? Repeat. How are your parents today? Good. Como yo le estoy preguntando a usted, your parents, usted me va a contestar, my parents. Porque estoy preguntando a sus papás, usted me dice, mi papá, ¿verdad? My parents. Ok. Ok. Dijo teacher Bikri que how era qué cosa, niños? ¿Cómo? 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 Exacto. Y luego tengo el ¿Cómo? verbo to be, ser o estar. ¿Cómo? Y tus Están papás. Uh -huh. Tus papás. Parents es papás. Uh -huh. Parientes en inglés okay. se dice relatives. <coughs> relatives. Okay. Parents es papás. Entonces, ¿cómo están sus papás ahora? En mi caso, my parents are well. Mis papás están bien. Ok. Well. How are your parents? parents. Uh -huh. My parents are? My parents are well. well. Very good. Ok. So, bajemos la manita, Daniel, para que no le vuelva a tocar <laughs> tan seguido. <laughs> ok. Now it's time to practice. You're going to work individually. Necesito a alguien que me ayude a leer esas indicaciones, por favor. Alfredo Alas, please. Read instructions. Estamos en mute, Alfredo. Okay. Number one, work individually. Uh -huh. Number two. Number two, create one question using WH word. Uh -huh. word words. Uh, number three, share your question with the class. Good. Very important. Vamos a trabajar individualmente. Vamos a empezar a crear preguntas usando WH. ¿Cuáles son las WH? Ya vimos. When, why, where, how, right? Cualquiera de las que ustedes quieran. Van a ser dos cada uno. All right? Cada uno de ustedes me va a dar dos preguntas de información. Ok. Now, tienen que ser preguntas que se puedan contestar aquí mismo en la clase, ¿de acuerdo? For example, yo quiero preguntar, Edwin, what is your favorite color? Yo sé que Edwin me va a contestar porque es algo que puede contestar con facilidad. Edwin me dice, my favorite color is blue, yellow, cualquiera, right? So, dos preguntitas de WH. Si necesitan ayuda para armarlas, porque no anotaron la estructura cuando les dije. <ríe> Pueden alzar su manita y preguntar y yo les ayudo. 
y quieren preguntar tal cosa y no saben cómo se dice, levanten la manita y yo les ayudo, ¿de acuerdo? I will give you one minute. Tenemos un minuto. Are we ready? Si ya hemos terminado, levantamos la manita para ir participando primero y darle chance a los que todavía no lo han, han formulado. Alfredo Alas, vamos. Number one, where is your wallet? Okay, where is your wallet? Very good. Number two, Alfredo. When is the next class? Perfect. Alfredo, contestemos la primera. Uh, my wallet is in my bag. Perfect. Thank you. Tania Coralia. Your questions? <laughs> what is your favorite movie? Okay. Answer? Uh, what day is today? Okay, very good. Contestemos la número uno, Tania. Uh, my favorite movie is Harry Potter. Very good. <laughs> Thank you, Tania. Vamos bajando la manita. Janet Guadalupe, please. Uh, what is your full name? Perfect. Uh, the next question. Uh, Miss Vicky, where do you live? Very good. Janet, contestemos la número uno. My full name is Janet Guadalupe Enriquez. Perfect. Very good job. Thank you. Jose Vasquez, your questions, please. Okay. Uh, the number one, what is your favorite book? Okay. The number two, where are you from? Perfect. Contestemos la número uno, Jose. Okay. My favorite book is Harry Potter. Perfect. Thank you. Sandra, your questions, please. Where are the books? Where are the books, correct? Where are the books? Mm -hmm. What is your last name? Perfect. Contestemos la número uno, Sandra. The books are on the table. Perfect. Thank you. Salvador, your turn. Estamos en mute, Salvador. My last name is... Salvador, está, sigue en mute. Okay. What is your favorite sport? Okay. Next. Where are, where are your shoes? Perfect. Acontecemos la primera, Salvador. My favorite sport is football. Good, nice, thank you. Vamos bajando la manita los que ya participamos. Um, Daniel Mengibar, vamos. Uh, what is your phone? Okay, what is your phone? Ahí quiere pedir el número, el número, Daniel. No, uh, where are you from? Oh, where, okay, perfect, <laughs> perfect. Where is your phone? Y la siguiente. Uh, why is your book? Why or what? Yes. Porque why es por qué. Uh, entonces sería what. Um, si quiere preguntar, por ejemplo, ¿cuál es su libro favorito? What is your favorite book? Por ejemplo, ¿verdad? Ajá, uh -huh, sí, entonces sería why is your favorite book. Ajá, uh -huh, favorite. Porque es tu libro. Ajá. Uh -huh. uh -huh. oh, why is it your favorite book? Esa es una pregunta bien específica, Daniel. Very good. Why is it? Digamos que ya José le dijo, my favorite book is Harry Potter. Si usted quiere saber por qué es ese su favorito, ahí entra la pregunta. Why is it? Porque es ese. Why is it your favorite book? All right. Daniel. Why is it your favorite book? Uh 
Uh -huh. Contestemos la primera, Daniel. Tú me preguntas. <risa> Uh, I am from Nehapa City. Ok, very good. Beatriz Contreras, please. Um, where do you live? Ok. In where is the cell phone? Perfect. The first question, answer it please. Contestemos la primera, Beatriz. I am you live. I in live. Sal... Perdón. I live in. I live in San Salvador. Very good, San Salvador. Álvaro, your two questions. The first question, who are your favorite friends? Okay, who are your favorite friends? <laughs> Very good, okay. The second question, what are your favorite music? What is, porque es... Why? Es, what, what is your favorite music? Uh, ¿Cuál? What okay, is okay. your favorite music? Okay, Álvaro, let's answer number two. Contestemos la segunda. What is your favorite music? Favorite music is um, salsa. Very good. My favorite music is salsa music. Very good, Alvaro. Salsa music. Good. Ricardo, please. Yeah, where are you work? Y when are you birthday? Where are you work? O sería, where do you work? Ahí sería. Ahí sería, uh, where do you work? ¿A dónde usted trabaja? ¿verdad? O en qué where lugar? Are, uh -huh. Where do you work? Uh -huh. Do you? Mm, do. Deo. Do. Where do you work? Mm -hmm. You work. Mm -hmm. Y when are you birthday or birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es? When is your birthday? Okay. When, when is your birthday? Okay. Contestemos la primera, Ricardo. My birthday is in Santana. Very good. Thank you. Emmanuel Ventura, please. And why are you late? And <laughs> uh -huh. who is the party? Who or where? Mm, no, when is the party? Oh, when is the party? Good. Okay, Emmanuel, let's answer the first one. Why are you late? Uh, because I missed my bus. <laughs> Very good. <laughs> Very good. Next one, tenemos a Brenda Lisette, please. Where is your purse? Okay. My purse. Okay. What and is your. Mm -hmm. uh -huh. And the second question. Uh -huh. What is your pet name? Uh -huh. Very good. <laughs> Very my, good. Uh -huh. My pet name is Eros. Nice. <laughs> Very good. Se quedó alguien sin participar en estas preguntas, ¿no, verdad? Delmi Areli participó. No, aún no. No me levantó la mano del día. <risa> eh, la primera es What is your favorite movie? Uh -huh. My favorite movie is eh, Amanecer. <risa> ok, good. Eh, And la next segunda question? es What is your favorite country? Ok, uh, very good. My favorite country is eh, Francia. El Salvador. <laughs> <laughs> Thank you. Maybelline Dubon, please. What's your second second name? Okay. What's your middle Where name? Are the shoe? ¿Cuál es la otra, perdón? Uh, where are the shoes? Okay. Let's answer number two, Maybelline. Where are the shoes? Uh, the shoes in the bed. The shoes are in the bed. Mm -hmm. okay. in the bed. Uh -huh. Yes, el verbo to be es bien importante. La primera es my... Uh -huh. Son my... Uh -huh. Ah, okay, está bien. Y... 
primera es second Thank you. Very good. Yomira Garcia, please. Sí. Uh, what is your favorite music? Uh -huh, very good. Uh, two. Where are you farting from? Okay, nice, good question. Let's answer number one, please. Uh, what is your favorite music is rock. Okay, uh, nice. Where are you from? France? Uh, my parent from in Carolina, El Salvador. Okay. Iris Vasquez, thank you, Yomina. Iris? When is the exam? Okay. Um, where are your name? What is your name? What is your name? Okay. Where is the exam, Iris? Contestemos eso. The exam is tomorrow. Oh, it's the same when, no is where. <laughs> when is the exam? The exam is tomorrow. Perfect. When, uh -huh. sí, when. <laughs> Thank you. Angel, please. Hello. Hey. I got a question for you. Okay. Uh, How is it going? It is a WH question. Yes, it is a WH question. ¿Cómo te va? How is it going? Es informal, oh. pero es totalmente aplicable, yes. How is it And, going? Uh, uh -huh. whose, is, uh, whose is this book? Okay, whose is this book? Okay, let's answer the first one. How is it going, Angel? Uh, it's I'm going okay. well. <laughs> yes, oh, it's, going well. it's going well. Todo va bien. <laughs> Very good. Okay, let's continue, people. Prepositions. Now that we started answering questions, ahora que empezamos a hacer preguntas de información. Y entre ellas, varios de ustedes hicieron preguntas de locación. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿En qué área? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Right? So prepositions, the most common ones when we're talking about place. Preposiciones de lugar. Prepositions of place. Okay? Place, place. Así como suena. P-L-A-C-E. Place. Prepositions of place. Preposiciones de lugar. ¿Cuáles son las preposiciones? Vamos a repetir. ¿Abramos micrófono? ¿Todos abrimos micrófono? Nadie se adelanta, aunque se las pueda de la A a la Z, por favor. Piche primero, nosotros después. Vamos. In. 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 In front of. In front of. In front of. In front of. Behind. Behind. behind, behind on, 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 on. 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 Next to. Next, next, next to. to <laughs> under. 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 Okay. Thank you. Cerramos los micrófonos. Let's close the microphones, let's mute them. Okay. Abadi se preguntaban, where are the keys? Where is your cell phone? Where, where are your parents, right? Where is my work? So prepositions of place, they help us to indicate the location of something or someone. Las preposiciones de lugar nos ayudan a indicar justamente eso. La ubicación en lugar, espacio de las cosas o personas, ¿de acuerdo? So, la primera que dijimos es in. In, como pueden ver, las llavecitas están adentro de la caja. Entonces, in es adentro o dentro de, ¿de acuerdo? In es adentro o dentro de. All right? Cuando, cuando hablamos de ubicación espacio, in es dentro de o adentro. La siguiente que mencionamos era in front of. Si se fijan, las llaves están enfrente de la cajita. Entonces, in front of, enfrente de. Ok. In front of, enfrente de. Luego tenemos behind. Nada de behind, nada de behind. No, behind. Ok. Behind. 
que, si se fijan, las llavecitas están atrás. Entonces, behind es atrás. ¿Ok? Atrás o detrás. Either or, cualquiera de las dos. Luego, si se fijan en la siguiente imagen, las llavecitas están sobre, de o encima. ¿Ok? On es sobre de o encima. ¿Ok? Sobre de, encima, arriba de, right? On. Luego tenemos next to. Y en este escenario las llavecitas están a la par. Entonces, next to, a la par de. Next to, a la par de. And finally, tenemos under. Abajo de o debajo de. Under, abajo de o debajo de. Now, ¿se acuerdan lo que les dije de los días de la semana? Cuando nos referíamos a los días de la semana, ¿qué preposición ocupábamos? On, on, on Tuesday, on Friday, on Wednesday, right? Pero teacher, si sí, acaba de decir que la preposición on es una preposición de lugar y quiere decir arriba de o encima de. Resulta que en inglés estas prepositions, algunas de ellas tienen doble función. Algunas de ellas hacen preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Ok, no vamos a entrar en las de tiempo ahorita, pero solo les quiero aclarar que en el caso de on es una preposición de lugar y es una preposición de tiempo. Al igual que in es una preposición de lugar y es una preposición de tiempo. Ahorita nos vamos a enfocar en sus utilidades, en sus usos, como preposiciones de lugar. Ok. So, everything clear? ¿Estamos claros con todo ahorita? In, in front of, behind, on, next to, under. Estamos cabales, right? Questions, doubts, dudas ahorita? Nobody. Ok. So we have practice time. Tenemos seis oraciones. I need six volunteers, please. Six volunteers. Brenda Lisset, one. Daniel, you're number two. Ricardo, you are number three. Alfredo, you are number four. ¿Quién me falta? Quiero ver. Um, Ricardo, Alfredo, and the Sandra Cruz, you are number four. No, Rick, uh, Alfredo, ¿qué número le dije? Cuatro, ¿verdad? Number four. Oh, yes. Okay, Sandra, usted es number five. Edwin, you are number six. Important, you have to be telling me in English and in Spanish. Me lo van a decir en inglés y en español, ¿de acuerdo? O si no lo quiere decir en español, me lo va a dramatizar. The books are in the book bag, for example, right? So, number one, Brenda. The books are in, in the book bag. Mm -hmm. Los libros están dentro del bolso o del, de la mochila. Exactly, perfect. Number two, Daniel. The DVD player is next to the TV. El DVD está a la par del televisor. Yes, correct. Vision. Number three. Thank you, Ricardo. The map is on the, the newspaper. Uh -huh. El mapa está sobre el periódico. Mm, under? No, perdón. El, el mapa está, está abajo del, del periódico. Exactly, abajo del periódico. Perfect. Number four, Alfredo. The chair is behind the desk. <coughs> La silla está... La silla está... Hola. No se oyó. Contigo, al escritorio. Detrás. De... Detrás ah, del escritorio. Detrás, ok, ok, ok. Uh -huh. Detrás. The chair is behind the desk, detrás del escritorio, ok. Yes, yo ni siquiera sé qué quiere decir contigo, Alfredo, lo siento. <ríe> Ahí sí me agarro en curva. <ríe> ah, bueno. Es, es como the next to the... To the uh, to the... 
All right, now I know. Thank you. <laughs> Let's see, Edwin, number five. The cell phone is in front of the address book. Okay. That's number six. Entonces, um, el celular está frente del directorio. <laughs> del director. Directorio. Uh -huh. Correct. ¿A quién le di la número okay. cinco, perdón? The wallet is on the purse. On the purse, ajá. Uh -huh. La billetera está so sobre la cartera. Exactly. Sobre el bolso. Yes, that is correct. Sobre la cartera o sobre el bolso. Very good. So, let's continue. Okay. So, what are we going to do in the platform, right? Right now, what we are going to do is that we are going to say one sentence. Quiero que cualquier objeto de los que están ustedes, que tengan cerca, enfrente a la par, debajo, atrás, enfrente, a la par, me van a hacer una oración. Así como las que acabamos de hacer, me van a hacer una oración cada uno, ¿de acuerdo? Solo una. Por ejemplo, my bed is next to me. Ok, my bed is next to me. Mi cama está a la par. Ya quisiera, pero it's not true. <laughs> But it's a good example. <laughs> so, tenemos un minuto. Vamos a armar una oración cada uno, por favor. Miss, how do you say tirro? Tirro, tape. Tape, tape. Tape. Uh -huh. Se escribe tapa y se le digo tape. Uh -huh. Good question. Ok, ya estamos Pero, listos. Yes? Eh, al deletrearlo sería como. Sí. 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 T E. Tape. T A P E. Ok. Gracias. Alfredo, let's start your sentence, please. My closet is behind to me. Behind me. Okay, behind me. Yes. Edwin. My televisor is, is in front of me. Okay, perfect, tell me. My notebook is on the table. Very good. Thank you, Ricardo. No era la misma, pero... <laughs> sí, my, uh, my cell phone is on the table. Very good. Improvising. Very good. Janet, Guadalupe. My desk is next to my bed. Thank you, Daniel. Um, my cell phone is next to the computer. Very good, thank you. Salvador? My clock is in front of me. Perfect, Tania, Coralia? Uh, my cell phone is under of the notebook. Under the notebook. Mm -hmm. Mm -hmm. Under the notebook, ok. Correct. Los que ya participamos, bajamos la manita. No sé si falta alguien que no ha participado todavía. Álvaro, vamos. Bien, la estaba estructurando, pero aquí estamos. Uh -huh. eh, my cup, my cup, in front, eh, my cup in front in my desk. In my desk. Ok. Veamos, está en su escritorio, sería on no. my desk. In, in front, in my, my desk. Ah, ok. Enfrente de, frente de mi escritorio. Ah, entonces sería my cup, suena como A, esa U. My cup oh. is, el verbo to be, my cup is, is in front is of. In front of. In front of my, my desk. desk. Very good. Perfect, very good. Yes. Beatriz Contreras, okay. please. My pencil are on the table. 
Okay, my pencils are on the table. Thank you, Tania Arana. My shoes are next to the bell. Very good. Um, Sandra, please. Eh, estaba igual que la, que la que acaban de mencionar, así que voy okay. a cambiar. <laughs> My song is, is in the, ¿cómo se dice sala? In the living room. My song is in the living room. Very good. Mirna de Ventura, please. The clock, the clock is behind the door. Nice, thank you, Yomira. My computer is on the table. Thank you, very good, Jose Vasquez. I am, I am behind the the table. Perfect, Esther Parada, please. The table is in front of the chair. Very good. And Iris Vasquez, please. My TV is in front of the sofa. Thank you. All right. Very good, everybody. Vamos a terminar acá. Quiero decirles que a partir de mañana vamos a empezar la clase cinco minutitos antes para terminarla cinco minutitos antes, ¿de acuerdo? Así que entre más pronto estemos con las cámaras abiertas, cinco minutos antes, comenzamos. Vamos a arrancar, acabar cinco minutos antes, ¿ok? Right? So, I hope you have a great night. Sleep tight. Duerman bien, pongan baterías y los veo mañana. Bye, everyone. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good night. See you soon. Good night. Good night.